من هيوستن تكساس اهلا بكم في البشير اهلا بكم في بشير شو من عرس علاوي اهلا بكم في البشير شو من المهند لاحظ اهلا وسهلا بكم في البشير اهلا وسهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير شوب من نهاية كاس السوبر الاسباني اهلا وسهلا بكم في اهلا بكم في اهلا بكم في من امام وزارة النفط من مظاهرات خريجي معهد نفط اهلا بكم من مسرح قرطاج في تونس اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم في سوق سوق الليلة جمعة سوق سوق الليلة جمعة مرحبا بكم في البشير سوق سوق الليلة جمعة اهلا بكم في البشير اهلا بكم في بشير مرحبا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير احلى تحيه لك اهلا بكم تقدرون تشوفون برنامج كل جمعة الساعة 9 مو كل جمعة يعني الجمعتين الجاية الساعة 9 على قناة دي دبليو عربية وتقدرون تدزونا على مواقعنا على يعني اسفل الشاشة هنا تقدرون تتواصلون يعني على فايبر تويتر انستغرام متى يوتيوب وباقي المواقع الاخرى الورد لعلاقتي الضليعة باهداء الورود انا بالمنطقة يسموني احمد الوردة هواي يسألوني كمختص بالشؤون البشرية ويسموني بالمنطقة ايضا احمد بشرية ليش المرأة تحب واحد يهدي لها ورد؟ عبر التاريخ البشري وتطوريا ما دام بدينا الموسم بالتطور لازم ننهي بالتطور، تطوريا كان الرجال يطلع يصيد للعشاء او للغداء، غزالة، مطي، ارنب، قرد، يلملم عظام يكسرهن وياكل النخاع، اما النسوان بذاك الوقت كانن ما يصيدن. انا ملكة ما اصيد، مو تن الحرة. كان شغلهن جمع الزرع والبذور اللي كانن يلقن وياه ورود. من هنا قوة علاقتهن بالورد، وكان يجيبن الورد لأنه عطرة طيب ويضيع ريحة الأباط أنا ذاك كانت صايرة بالنعل مو بوجسمي. وتنطيها هدية لزوجها إذا رجع سلامات وما أكل أسد أو قرد أو مطي. زين. شلون انقلبت الآية وصار هسه لازم إحنا ننطيهن مو هن يجيبن فهذا مو موضوعنا، مو مال ندخل بقصة كل شيء يفتر عليك، وأنت ما مهتم وزوجي أنا زوجك ما وإحنا استمرارا منا بحملة الدعي أشوق للثقافة والفنون. وقرع الطبول ودق الدنابق قررنا ان تكون هذه الحلقه الاخيره حلقه وداعيه مكلله بالزهور والورود وتغريد البلابل وكخخات البزازين وصياح الصخول اللي ياكل اللايلون. عندنا كم جهه على كم شخصيه على كم وزارة نحب نهدي لهم باقات ورد واحتمال باقات مال غير شيء. احوي لي من يمك كم باقه ورد وتحضر اخوي علاوي حبيبي يرحم والدك، اريد اوزعهم باخر حلقه تعبيرا عن امتنان الشعب العراقي للي راح اميطهم بورود. عندي بس باقه ممكن يلا او خليك بمكانك بس اخذ ورده واحده حمراء شكرا زميل الشاعر ممنون عندي عدد من الورود لاشياء مهمه بالحياه ورده حمراء للقمصره التشكليتيه اللي كشخوا بها كل الشعب العراقي بالعيد الصغير سنه 2009 ورده للاستيكا مال الفلوس اللي جبناها حتى نحط بها فلوس تالي بقينا نشمر بها ورق وقلبناها مسدس وردة لقبق البطل اللي لو ما هسه لو ما موجود ومخترع هيك كان السلمي مطشر على اعراضنا. وردة للقلي مال المرافق اللي لو ما هو كان شبعنا ريحة خ البيوت اللي قاعدة بها اعراضنا. شايفة تعرفة؟ هذا القلي ترى اختراع مهم، هذا القلي يصير هيك شكله هيك يعني هو شغلته يحفظ الخ هنا حتى الريحة ما توصل هنا فانت طب الحمام ماكو ريحة. اختراع عظيم هذا. وردة للكرسي اللايلون اللي ارتاح عليه ثلاث ارباع الشعب العراقي بمختلف المناسبات ووقف انه بالاكل بالخطوبه بالمطاعم بالحدائق بالفواتح بالطهور شكرا جزيلا الكرسي البلاستيك البلاستيك الكرسي اللايلون وردة للشاب ابو الغيره اللي يقعد على الكرسي القلاب مال كيه حتى يوصل الكروه من اعراضنا للسائق وكل شويه واحد مصعده ومنزله وردة للمخده الناصيه اللي ننام عليها وما تكسر ركبتنا وركبه اعراضنا 
وردة لجريدة الزمان اللي بعدهم مستمرين وعندهم صفحة ثقافية واللي هي ب 2022 اكو جريدة عندها صفحة ثقافية وردة للقلابية الرجالية نصرد اللي نلبسها ونسوي اشياء مريحة وردة للدشداشة الكدري اللي اللي تلبسها اعرابنا وردة لحب الشمس ايش قد خلصنا من نقاشات سياسية وافلام ومسلسلات وكذب وردة لعلي الجنوبي لانه انطانا الخلطة السحرية لتسريحة الاندومي طبعا هاي بعد ما خذيت معلومات اللي هو من تقعد الصبح لازم بيبسي بيبسي؟ بيبسي اي قول والله والله يلا يصير اندومي يعني هسه تغسله ببيبسي؟ اي اي لا لا تنفشه ببيبسي اي اي النوب تجي من العمل اذا عندك عمل وترجع اي النوب جل تجيب له او شمع تجيب له او سبريه يعني الماي ما الماي ما يلوحه لا لا يلوحه الماي بس كمشط ما يلوحه صفقة علي الجنوبي صفقة الله شكرا علي بيبسي ويخلي فوقها جل وفوقها شمع يلوحه مي شوية يعني قطرات هيك <تصفيق> لحسة مي بدون مشط بدون مشط ما لك علاقة هو يصير من الله يلا علاوي حبيبي تعال نجرب يلا شو تجرب؟ تعال بس نخلي شو روح روح نسوي شعرك اندومي روح روح شنو نروح لك انا الرئيس؟ شو روح؟ رئيس على روحك روح مصدق اسوي هاي شنو هاي؟ تعال بس شوي بس شوي تعال تعال دروح اندومي والله تلوق لك منا روح روح ما تعال كذب تعال تعال يلا خلص تعال اندومي خلص ما انا اصلا ما احب ابي لك اسوي شعري يلا ماشي براحتك ورده لعل البصراوي ورده جاده للشباب اللي جاي ينظفون نهار بالعراق وردة للبيبسي لأنه خلانا نترع وردة لأبو الدليفري اللي يوصل الأكل عراضنا وردة لهاي الوضعية وردة للقوات الأمنية اللي حمت الوضعية وردة النوري اللي نش أخت الوضعية أما باقات الورد اللي أريد اللي أحب أوزعها اليوم فعندي باقة كلش كبيرة أحب أهديها للسيادة العراقية لحصولها على 12 باقة ورد باليستية هجوم غير مسبوق شهدته محافظة أربيل خلال الساعات الماضية ب 12 صاروخا أدى إلى إلحاق الضرر بمبنى فضائية كردستان 24 دون وقوع إصابات وأظهرت مشاهد فيديوية لحظة سقوط الصواريخ على المحافظة دون تسجيل خسائر بشرية إدانات محلية ودولية للقصف على أربيل ودعوات لمنع تحويل العراق إلى ساحة لتصفية, لتصفية حسابات خارجية باقة ورد للسيادة العراقية وبالنسبة للدعوات الدولية والمحلية اللي تمنع تحويل العراق لساحة تصفيات احنا هم من جانبنا نحب ندعي يلا الله وحبيبي يلا بسم الله الرحمن الرحيم ايدك وياي اللهم قلل ديوثين الاسبوع بدأت سعد المدرس يا الله اللهم عين النسوان اللي سوى المطال يا الله اللهم وفق فادي ابو الحليب بكرتون باء الحليب يا الله اللهم ارزق بايعة الكبريت ولا تخليها تنام بالثلج يا الله اللهم ارزق ساندي بيل بتعيين بقناة اي نيوز يا الله اللهم ارزق ايكار الشهادة بمنازل الكبرى مال ابو الاء يا الله اللهم هي شو وقت المنازل الكبرى مال ابو الاء يا الله اللهم الخمسين الف متطوع من راح اضحك عليهم ورا البرنامج يا الله اللهم عين الحلبوسي على حاكم وعيننا على حاكم والحلبوسي وشاخوانه وعلاء ومحمود وياسر صخير وابو الفتوق وعاليه وحنان ومهد الدوري واحمد الاسدي واحمد الدراجي وبيداء خضر يا الله ايش قلتوا لي؟ قصف 12 صاروخ 12 صاروخ يا يابه هسه اشق اشق صدري والله يا يابه والله هسه اشق ثوبي والله والله انت حربيك والله يا يابا والله هسه شك ثوبي والله والله 12 صاروخ من ايران 12 والله انت حربيك هسه والله ايران شاريها غير يقول لك ايران قصفتنا لا سيدي تريد انت تريني امريكا اوقف قبل لا تريني دقيقه ناوشني باقه ورد للشيخ عداي الغريري شيخ عداي باقه ورد لك والله با... بودي اعطيك 150 باقه ورد على قطع عدد اراضي ببالي بس سبقني واحد جود بوي ها شيخ ها شيخ العب شيخ 
تستاهل 150 باقه ورد وبهالمناسبه ايضا ورده ورده لوزاره العدل على تغليسها على اللي يصير بدائره تسجيل العقاري بالفلوجه ما ادري اذا تدرون بس مدير تسجيل العقاري بالسجن بس يعني بحبيت اوضح لكم هاي الفكره مدير التسجيل العقاري مال فلوجه بالسجن واكو تغيير دا يصير فيعني لو تلحقون لو ما تلحقون برعايه فد واحد جود بوي فتدخل بسرعه اي بالله اشتري توريني مو ايران قصفت اوريكي ونفى المتحدث باسم لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه في البرلمان الايراني محمود عباس زادة علاقه لايران لا علاقه لايران بقصف اربيلا بالصواريخ زادة قال ان المعطيات التي اطلعنا عليها حتى اللحظه لا تمكننا من تاكيد اي دور لايران في الضربات الصاروخيه الاخيره ها ايران نفت نفت الناس ما ما اقول لك علي شو ت... شو التناكر للجميل والمعروف نسيت لما ايران فتحت لنا مخازن السلاح من كان داعش وقلت لنا تعالوا اخذوا وحافظوا على سياره العراق ووحده العراق هو صح ازبل سلاح ومقطنه بي مدري ايش قد بس بس فتحت المخازن قلت لي يا اخي ايران مو دزت هليكوبتر بيها سلاح الاربيل حتى تحافظ على سياره العراق سياده العراق يا يابا اشك فلوبي والله انت عربيك هسه والله إذا مو إيران لعد منو قصفنا هالمرة؟ جبت أبو جداحة، أصحاب الكهف، ربع أبو آلاء، أبو فدك، شبل وزع لهم ورد، وزع لهم ورد. ما عدا جبت أبو جداحة، انطيهم نعل. ما عدا زايد عليها. وأنا متقصد أقول نعل. أريد أشوف منو يرفع علي دعم من جبت أبو جداحة، حتى نعرف هو هذا جبت أبو جداحة. والله مستعد أكلها ما يخالف، بس أشوف منو. معقول اخيكو قاصفنا؟ اعلن الحرس الثوري الايراني تبنيها للقصف الصاروخي على محافظه اربيلا ليله امس بصواريخ باليستيه. هذا وتبنى الحرس الثوري الايراني رسميا الهجوم الذي استهدف قنيده امريكيه في اربيلا. وقال الحرس في بيان له ان القصف استهدف مركزا استراتيجيا تابعا للكيان الصهيوني وهو ياتي في اطار الرد على الجرائم الاخيره للكيان الصهيوني. محذرا الاخير من ان تكرار اي شر سيواجه بردود قاسيه وخاسمه ومدمره. اه ايران تقصفنا احنا؟ ليش؟ مو احنا لا يمكن الفراق؟ انتم مو فتحتوا لنا مخازن السلاح؟ ليش فتحتوا علينا؟ هسه امريكا تضرب بالله هاي بلد محتل وعنجوهي ومتغطرس وشيطان اكبر. تركيا عدم اتفاقية ويا الحكومة العراقية تقصف بس ايران او ميكونام اجت نطعنا بالظهر هالمرة دتش براحتك خيلي ممنون دتش براحتك خوش امديد طلع مو قيقو قاصفنا طلع مو قيقو قا... الملاكة ما القيقو قاصفين خطيه قيقه وجماعه هذول عافوهم بالعراق محلات ما شرب مراكز مساج قناه دجله يصعد شوي عدنان الطائي يصعدون كلش ناشطين مدنيين عراقيين ايش خطيه مو سالمين يكتبون بالفيسبوك وتويتر بس هيك شغل يراد لناس محترفين يستهدفون ترامب شخصيا بالجرافكس ولكن انا اليوم راح اثبت لكم انه هذا القصف ما له اي علاقه بانتهاك السياده العراقيه ولا هو عدوان دولة على دولة يا قوم اسمعوا يا قومي يا قوم اسمعوا اسمعوا يا قومي ايران ما ممكن تعتدي علينا ما ممكن تنتهك سيادتنا ايران فتحت لنا مخازن السلاح مستحيل تعتدي علينا لا يمكن التصديق الله شاهد هسه اراويكم اسباب القصف واثبت لكم ها. المعطيات تفيد إنه التدخل يأتي انتقاما لمقتل عنصرين بالحرس الثوري بقصف إسرائيلي صار قرب دمشق قبل أسبوع تقريبا وهذا حسب البيان اللي صدر عن مكتب العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية واللي حدد به استهداف ما أسماه المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بأربي. خلي اوضح لكم حتى مرت لكم لا تستاجرون تعتبروا خرق للسياده شوف بقى بقى هاي ايران 
هذا العراق طبعا لا يمكن الفراق هاي اسرائيل هاي سوريا ايران طبت السوريا حتى تحافظ على نظام حزب البعث بسوريا بقياده بشار العراق هنا ما له علاقه بالقصه هاي العراق اللي يصير ببعث تقتل ايران فايران بسوريا ايران ايران بسوريا اجت اسرائيل ضربت قائديا ايرانيين بسوريا والعراق بعد ما هنا ما له علاقه اجت ايران حتى ترد على هذا الاستهداف اللي, اللي صار بسوريا باوعت هيك شال 12 صاروخ ضربتن على العراق اللي ما له علاقه العراق جو العراق قاعد الصبح مستغرب قال لهم ليش قالوا له ما لك علاقه فالعراق وسياده العراق ما لها علاقه مو يهم الموضوع علاء حبيبي ناوشني باقه ورد باقه ورد للعراق اللي ما له علاقه نعوف هذا الخرط ما لنا علاقه ايران ليش قصفتنا هنالك مقرات اسرائيليه تعمل تتجسس على دول الجوار وبالخصوص الجمهوريه الاسلاميه تقوم بهذه الاعمال وقبل ما يقارب شهر تقريبا قاموا بقصف لمحافظه ايرانيه اعتقد في كرمن شاه بطياره مسيره من اربيل م. على الجمهوريه الاسلاميه هاي معلومه مهمه اكو طياره مسيره طارت من اربيل ضربت كرمن شاه ورجعت الاربيل وهذا القصف جاء ردا على على هاي الطياره هذا الاعتداء طارت تمام زين اخيك باقه ورد بلا امرا عليك باقه ورد لاحمد الموسوي النائب عن تحالف الفتح على هذا التبرير هسه عندنا سبب قوي يثبت انه سيادة العراق ما انتهكت لان هنا وبحسب النائب عن تحالف الفتح ايران عاملتنا بطريقة لا يمكن الفراق واللي يصير عليه يصير عليك تنضرب كرم الشاه بايران تنضرب اربيل بالعراق اي اخوة لو سيادة وهذا هم فتح لمخازن السلاح بس بطريقة ثانية شوية مرتبة ايران مو بس فتحت لنا مخازن السلاح حتى نروح نجيب سلاح قامت تدزلنا السلاح والصواريخ دليفري ايش مدرك يجوز جاي تشمر الصواريخ الاربيل حتى اربيل تلقفهن وتحافظ على سياره العراق. المشكله باربيل مالك فتره وطقن. يراجع عليها. هسه هذا علي راح اعطيه ورده با با با. شوف طاحت طاحت الورده بالقاع. علي مالي قفهن. هاي لو صاروخ كان طق. راح يطق دير بالك يطق. اذا ماكو اعتداء على السياده. وانا اساسا دا افكر اصير ولائي وراء هذا التبرير بس اخاف اكو غير سبب للقصف بالنسبه لتوقيت الهجوم يعني الا تعتقد بانه ربما ايران كانت تريد اوراق ضغط تاتي بها على طاوله المفاوضات مفاوضات فيينا بحيث يعني تكتسب امتيازات امنيه وسياسيه يعني مفاوضات فيينا اليوم هي في مرحله حساسه جدا آه هذا ايضا ممكن ان يكون صحيحا يعني حسب معلوماتي الأمريكيين بدل أن يقدموا عرض للإيرانيين على طاولة المفاوضات في فيينا قاموا بتقديم نوع من التهديدات ضد الإيرانيين ولربما الإيرانيين يجب يريدون أن يعطوهم رسالة بأننا جاهزون للمواجهة إذا أردتم مواجهة نحن جاهزون أو يكون هناك سلام في فيينا أو تكون مواجهة في كل المنطقة هذا من جهة طلع مية من الموضوع أساسا الموضوع مية من يا أبوي أنتوا ليش ماخذين على نفسكم السيادة والسيادة و... يا قوم اسمعوا الموضوع للضغط على مفاوضات فيينا يعني إيران عاملتنا معاملة الزاجل يوصلون من خلالنا رسالة لأمريكا إحنا عبارة عن تطبيقات مع المحادثة يدزون بينا رسائل تهديد لا أكثر ولا أقل علي هسه انت واحد يهددك برساله على الفايبر، تروح تتعارك وياه لو ويا الفايبر. ويا الفايبر. لا الفايبر شعلي ابني، الفايبر شعلي عشان هدومي؟ انت بيك هسه والله. لا تصير مثل العراقيين الضايجين من القصف. لك لك انتم نسيتوا لما ايران فتحت لنا مخازن السلاح. بحسب هذا الكلام فالعراق بهاي الحادثه صار تطبيق حال حال الفايبر بس الفرق الفايبر تطبيق امن انطيني بلا زحمه عليك الينا عيني شوف حبيبي وين العراق طين العراق اجيب هذا العراق طار منه جزء دقيقه لا مو مو هيك لا لا هاي مو عراق هذا العراق هذا العراق ما العلاقه هنا هاي امريكا وهاي ايران كيب سيريا سوري نو اي نيد اي نيد وهاي روسيا 
اجت امريكا ويا ايران وروسيا وش كم دوله بالعالم حتى يناقشوا موضوع الملف النووي مال ايران والعراق هنا ما له علاقه المناقشات وين صارت بفيينا بفيينا هنا هنا بفيينا هناك بعد المشكله الروسيه الاوكرانيه روسيا التهت عن هذا الموضوع فايران ضاجت تريد تضغط على امريكا حتى تحل ملف النووي مالتها فايش سوت هنا سوت جرافيكس على امريكا وضربت العراق ما صاروخ حتى امريكا هم تشوفوا الجرافيكس وهم تشوف صواريخ حقيقيه وهي هاي الرساله اللي ايران فتحت المخازن على مودها انوخر هذا الخريط لان اكو تطبيق اخر خلى ايران تضرب العراق هذا التطبيق كان تويتر يبدو انه عباره لا شرقيه ولا غربيه تستفز الحرس الثوري والايرانيين والنظام الايراني كما تستفز الاطار التنسيقي و عندما غرد السيد مقتدى الصدر سماحة السيد مقتدى الصدر يوم أمس وختمها بالختم الأحمر فهذه يعني ردة فعل لهذه التغريدة عندما قطع الطريق وأصر على حكومة أغلبية وطنية البارحة المخرجات اللي طلعت لا شرقية ولا غربية وختم أحمر ورجعتنا أمام الناس بعد أربع ساعات خمسة حصل الاستهداف هذا الاستهداف ما بقى كاستهداف يعني رسالة للصدر وقضية القصف هي اللي ضرب هذا التحالف ورسالة سياسية لأربيل ألا تمضي مع السيد مقتدى الصدر <تصفيق> والله يا سيد من جابع علينا هذا التغريد هذا والله نسحنا تروح نبويا انه بلا شرقيه لا غربيه تولينا وليا طرقاعه طاحت على روس طرقاعه 12 طرقاعه طاحت على روسنا هسه مو كانت لا شرقيه ولا غربيه تكتبها بالاسود وكنا بخير الا تكتبها بالاحمر تنهش ببيوتنا يا سيد وجوهنا صفرت من وراك سيد خايب قلت له قومي خبطينا اثنين من هالخلاطه لين خوينا سيد صرنا وليد سيد بس لي ليش ايران تضرب العراق على مود تغريده السيد؟ مو انت هنا راح تسالني تقول لي هذا مو خرق للسياده؟ لا حبيبي لا no. السيد كما قال جبار المعموري والفنان الكبير احمد عبد الساده السيد مقتدى الصدر صرح بشكل علني زين وما بجدل وعبر تغريدته نعم بحل الحشد ونزع سلاح المقاومه فعلى السيد حفظه الله ان يتراجع عن هذه التغريده لانه هاي تغريده خطره ما يعني ما يعني انه السيد اصبح في المعسكر الثاني أوف. مع الاسف حل أوف. الحشد أي. جعلته غربيه وجعلته في معسكر الغرب مباشرة ولهذا شفنا ارتفاع مو طبيعي بمقاعد الكتلة الصدرية ارتفاع مو طبيعي ومو منطقي بتحالف تقدم كتلة تحالف تقدم إلى ارتفاع مو طبيعي كتلة التحالف الكردستاني أهلانة. شوف هنا إيران ضربت العراق حتى تخلي السيد يترك الانجراف نحو الغرب ويعود لصوابه وحتى تحافظ على سيادة البلد وإيران معروفة فتحت لنا مخازن السلاح خو يعني فتشوتها للسيد سوت له هو لا هو هو سيد بس لحظه هو السيد ما عايش بربيل ما يخالف تشوتها من خلال متحالف وياهم اللي صار عندنا هسه بقى اللي صار عندنا هسه ايران قصفتنا على مود ضابطين بسوريا او ممكن على مود كرمشاه مال مسيره مال كرمشاه او ممكن من وراء تغريده السيد واحتمال كبير مو هذا من الاسباب اللي فاتن كلهن وانما سبب اخر تماما اولا ايران لا تستهدف العراق على خلفيه قتل جنديين ضابطين ايرانيين في الحرس الثوري في سوريا مثلا لا ايران اولا تستهدف مراكز تهدد امنها هناك معلومات دقيقه ان هذه هذا الوكر يحتوي على عناصر صهيونيه وذكرت اسماءهم التسعه الذين قتلوا في هذه العمليه هذه الاسماء ذكرت بالنتيجه ربما معلومات اخرى ستظهر بعدين الاعلام سينشرها هناك معلومات وصلت الى الاخوه في اربيل ان لم يعالجوها سريعا وفورا ربما خلال ايام يتم قصف تلك النقطتين كذلك تهديد علني لا مو تهديد تحذير يا اخي الجانب الأم... العراقي الجانب العراقي ك... ك... يا اخي كحكومه مركزيه تنكر وجود مقرات اسرائيليه معليش لكن احنا عندنا الجانب الايراني عنده معلومات بده يتناقشون تدري الموضوع يعني عنده معلومات يعني هو مهم امير كالا عندما قاعد ايراني قاعد بقناه العهد بده يهدد العراق وريناس يناقشه ب... وجهه نظر عاديه يعني ها والله بس انا تعتقد انه 12 صاروخ يعني قليله لو سوون 90 مثلا اربع يعني حلوه حتى ها فشنو قعدنا الصبح 
طلع امير كاله يقول لك عندكم وكر اسرائيلي وضربناه وراح نضربكم بعد وقال لنا ايضا طبعا كلنا نعرف امير كاله الدبلوماسي الايراني دائما تحليلاته مال المطلع قصصه تجي من المطالعات شلون قصه الانقلاب بالعراق اللي طلع تصوير مال فيلم هندي واللي طلعته شذاب بالموسم اللي فات هنا ورد الامير كاله انا انا راح اعطيها ورد الامير كاله حبيبي هالمرة أمير كالة بجعبته معلومات مهمة جدا الرجال دائما يطلع من جعبته معلومات ويحطه بحل قريناس كلش كلش مهمة فبجعبته دا يقول لك دا يقول لك أكو وكر إسرائيلي بأربيل هذا السبب الحقيقي والأساسي اللي خلى إيران تقصفنا كل الأسباب اللي طلعتها إلك عزيزي المشاهد كنت أختبر ذكائك وتركيزك بهن وللأسف في شلة ويانا اللي أنصدقتهم كلهن ورد المشاهدين اللي أنصدق كل الحكاية الثانية حاليا شوف ورده ما رايك تستعجل بالتصديق من اول 24 راي يقولوا لان القصه كالتالي كل ما تصير حادثه بالعراق لها علاقه بايران تابع اتحاد الاذاعات الاسلاميه اول 24 ساعه يعطوك 24 راي بعدين تيجي ايران تقول كلهم كذب والسبب غير شيء فاتحاد الاذاعات يقلبون حتى يدافعون عن السبب الجديد وعادي مو مهم عندهم كانوا يعني يكذبون او ما يكذبون مو مشكله عندهم مثل ادله تزوير الانتخابات اللي كل يوم كانوا يطلعون يقولون يقولون فد شيء وثاني يوم يطلعون ينفوه فهسه بعد سلسله من الخرط طلع السبب الحقيقي للقصف وجود وكر اسرائيلي باربيل، لا ردا على قائدين بسوريا ولا ردا على استهداف كرم الشاه ولا تغريده السيد وكر وراح بالوكر تسع اشخاص راح ينشرون اسمائهم ما ادري ليش راوا اسمائهم؟ هنالك اشخاص وضعوا اسماء وضعوا اسماء لشخصيات لا نعلم يعني افتراضيه لماذا شاهول وثالول وفالول شاهول وثالول وفالول بلبول ماكو رجاء بدون سخرية استاذ احنا بيا حال احنا بلد قاصفنا ومطلعنا الدندول وانت تضحك على العقول خلا صحح لك معلوماتك عزيزي بحسب الناطق الرسمي باسم المقاومة بالعراق احمد ابو التعري نش الغيوم <تصفيق> الذي امطر علينا بتصريح وقال لك مصدر خاص ومطلع اكد لي ان العمليه الصاروخيه النوعيه التي استهدفت مقرات الموساد في اربيل ادت لمقتل تسع عناصر من الموساد يعملون ضمن حلقه تجسس بمطار اربيل واسمائهم كالتالي ادم باتلر ماتيس داتريس مليس رابرت غابرييل تالكر مارك زال سميث جوني جونز شاول جوني جوني يس بابا طبعا هذول كلهم تدور عليهم تلقى ادم بطلر لاعب كره قدم امريكيه والباقيين ما ادري شنو وهنا اللي ضحكتوا على احمد ابو التعري ترى هاي خطه من من الجواسيس هاي يسووها يسمون اسمائهم باسماء الوعيب حتى تضيع السالفه هسه انا اذا اسوي وكر مال جواسيس مثلا فنزويلا ارد اسوي وكر مال جواسيس فنزويلا اجيب الجاسوس اطلق عليه تسميه مثلا العميل دبليو زيرو دبليو زيرو زيرو نشات والاسم الحركي مالته برو فمن اريد احاكي احكي وياه اقول ها برو هلا برو هلا فنزويلا كلها تصيح له برو برو يعني ما يبين من هو برو فهو ما حد يلزمه بس هنا عندي سؤال <تصفيق> باقة ورد لي شكرا جزيلا بس هنا عندي سؤال شوي شككني بالاسماء شو هذول الجواسيس كلهم ولد شنو هالوكر الذكوري هذا؟ لا لحظه نسيت ها صواريخ المقاومه مصممه لحفظ الاعراض مو تطفير الاعراض شوف فالصاروخ يجي يطب للوكر تبنية وخري اخوي من رخصتك تعال انت ولد وعدهم صواريخ قبل ما تطب للوكر تسوي خاف اطفال بنيه وفرعه شيء كل شيء يصير واللي ما يصدق اسماء احمد ابو التعري فقناه النجباء الفضائيه نقلت عن المستشار في شبكه الاعلام العراقي منهل المرشدي خبر عن تاكيد وفاه الجنرال الاسرائيلي هاني رمزي متاثرا بجراحه نتيجه القصف الايراني الدقيق يعني دقيق ايش طب بالفتحه قبل ما الوكر قبل. وهذا الخبر يعطيك فكره عن دقه الاعلام الولائي بالعراق وقوه المعلومه والجهد الصحفي الاستخصائي اللي مصادره الجنرال هاني رمزي. الاعلام الولائي بعد هذا الخبر الدقيق شهد حمله تعفيط من الشعب العراقي اولا وثانيا استهزاء من هاني رمزي شخصيا فتقديرا منا لشعوب لجهود الشعب في في النصب على الولائيين راح نسوي شغلتين الاولى اعطيني باقه باقه ورد للشعب العراقي والثانية بهاي المناسبة راح نغير اسم اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية الى اتحاد هاني والما
مصدر آني تصفيق الاتحاد هاني الله عليك يا مصفق اتحاد هاني والمصدر آني هسه شنو هاي شنو هاني رمزي شنو جابرييل ما ادري منو يعني انا حق الفاتك الفاتت قلت لكم ارد اسوي لكم حفله اجيت وركب الطيتون يا جاهزه عوفونا نتعب من نصب عليكم الحلقه اللي بيها انتم الشباب هنا قام ما ياخذوا الراتب يحسون الفلوس مالتها حرام ما بيها تعب وما بيها جهود بس لحظه عندنا اعتذار للفنان المصري الكبير هاني رمزي باقة ورد واحسبها علينا هذول ترى هم ولائيه مو كيف يعني احنا عارفين يا جماعة انتوا الولائيين هاني رمزي رجال ممثل مصري ما علي بالموضوع وانا مضطر اوضح الواضحات لانه احتمال بعدكم ليش مصدقين وعبالكم الناس من تضحك عليكم هاي مؤامرة يعني شو الهجمة هاي اللي ضحاياها الواعب امريكان وممثلين مصريين بس حتى تتاكدون اكثر انه ايران ما خلقت سيادتنا فانا راح استعين بعباقرة التحليل الدعبلي الزبوقي اللي راح يزلغون روحهم ويتمرغلون بالتراب لاثبات انه ايران من قصفتنا تريد مصلحتنا شلون ابوكم لمصلحتك والان مع فقرة اللوجير لوجير اهلا بكم في فقرة اللوجير Uh, dance with me because we are dancing now. Uh, للاسف هاي الفقره راح تبلش تنتهي بهاي الحلقه لانه اخر حلقه بالموسم واللوجير هي تقنيه تستعملها من تشفص السياره حتى تطلعها من الوحل. نبلش شباب ايران شفصت بضرب 12 صاروخ على العراق، وين الزبابيق اللوجاريه مال ايران اللي راح يصيرون وياهم ضد بلدهم؟ العراق وينهم؟ بس ها اريدكم تشدون حيلكم لان وراكم تقييم وبنهايه هاي الفقره راح يفوز واحد بكم بلقب اللوجير يلا ايران قصفت العراق شنو موقف الزبوق الاول جبار المعموري انطلق نحن نفتخر اليوم بهذا القصف ب 12 صاروخ الذي ضرب المتفخر في اربيل نعم نفتخر بذلك ايران لها الحق بضرب هؤلاء الصهاينه في في اقليم الايرانيين دقيقين بارسال الصواريخ ولديهم التقنيه العاليه من الدقه المتناهيه و و و و وهم خبيرين في هذه في المواقع وبالاستقلال سمعت استاذ ياسر ايش قال لك؟ الوصول الدليل الوصول الدليل, الوصول الدليل اسقاط الطائره بعد مقتل قاسم سليماني كان يريدون يضربون ضربوا الطائره الاوكرانيه المدنيه واسقطوها بالغلط <تصفيق> دخول عنيف من جبار المعموري ننطيه تقييم سبعة من عشرة بمستوى اللوجيرية صفقة تتحية جيدة ويا أول لوجير يفتخر بقصف بلده من قبل بلد ثاني يلا متسابق الوراء العراق انقصف وين الزبابيق إذا تدخل الإيراني توصفه تدخل الإسرائيلي حماقة يعني إيه؟ أنا اليوم كعراقي أستخدم أرضي لأذية جاري وأرفض لمن جاري يرد على هذه الأذية غير منطقة لوجير لا لا يعني تبرير عاوي بصراحة مو خوش لوجير يعني مو كلش قوي جبار كان أقوى أقرب أحمد أنت خارج المنافسة الورا اللي يحاول الكيان الصهيوني والأمن أجهزة التجسسية الأمريكية اختراق الوضع الأمن العراقي فتقوم إيران بالرد يعني كان من المفروض على العراق أن يرد ولكن بسبب عجز حكومة الأقليم وأجهزته عن معالجة هذه المشكلة تتبنى إيران عملية الرد للحفاظ على أمنها وأمن العراقيين معاً <تصفيق> هاشتاج ثانك يو ايران ثانك يو ايران هاي شن علي هاي راح الغي الفقره والله 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 اشق اشق هدومي والله انتحر بيك هسه والله ش شنو هاي التبريرات الباهته؟ بدي اقول لك فقره مسابقه ولوجير حبيب انطيني شيء ينافس جبار المعموري بدي اقول لك نفتخر بالقصف هناك اعتداءات جرت من ارض اقليم كردستان مع الاسف الشديد على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه في حوادث متعدده اخرها ما حدث في كرمان شاه والبيان الايراني الذي صدر عن الحرس الثوري كان واضحا لا دقيقه يعني هسه احنا عندنا اعتداء من أب... سيد محمود لو سمحت يعني هسه احنا عندنا اعتداء من اربيل الى ايران؟ نعم وهذا امر مخالف للدستور حدث قبل فتره اعتداء و... يعني عادي ايران دائما تقصف العراق بيتهم المسألة ليست قصف العراق، المسألة هو أن العراق مع الأسف الشديد يفتقر للسيادة <تصفيق> محمود الربيعي المتحدث بمثل العصائب يقول لك ايش بيكم ضايجين؟ هي الأجواء العراقية تفتقر للسيادة. يلا 
زينه 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 بس بعدها ما واصل الجبار المعموري وين المنافسين على اللقب وين اللي يريد يصير لوكر اصلي يفوت واقول لك بصراحه نعم ايران دافعت عن سيادتنا في قصف الموسد فاذا كنت ت... لا تدري على الاقل ايران وفرت لك الفرصه عن تدري زين شكرا ايران لوكر شكرا لان دافعت عن سيادتنا بصواريخ سيادتنا شكرا الله شكرا ايران جمعه العطواني منافس قوي لجبار المعموري بس بس وقف المعزوفه دقيقه ثواني ثواني جمعه العطواني بالضبط مثل واحد يفوت لك بدي اقول لك يعني بالضبط شلون هذا القصه اللي حكاها مثل واحد يفوت لك البيت يقول لك هذا ابنك فتقول له اي يا بليش لقيته يبول وقفه هذا ابوك يا بليش صوت عالي من يقعد بالركن وانت بالحاله تمشي على طريقه جمعه العطواني بموضوع القصف فش تقول له اشكرك اخوي هم زين دقيت ابني بالنعال والله ما اش تدري بقول وقفه شكرا للنعال شكرا جمعه العطواني جمعه منافس قوي لجبار المعموري بس هسه اريد واحد ياكد لنا انه العراق بلد ما له علاقه بهذا الموضوع وين الاطار التنسيقي ايش ساكت؟ كإطار تنسيقي تعتبرون لا. هذا الاستهداف هو أمر طبيعي لكون هناك سبب لا لا. حقيقي كل بس اسمح لي كمل سؤالي تعتبرون لا. هذا الاستهداف أمر طبيعي لأنه أكو سبب حقيقي اللي هو وجود لا. مقرات للموساد لو لا, لا. أخي العزيز إحنا مو طرف العراق مو طرف في هذا الصراع أنت ليش تسجل في هذا الصراع ليش تخليني طرف في هذا الصراع أنا ما لعنا حافظة عراقية سيد حتى بطمع الصاروخ يا صيد عاهد شنو طرف ومو طرف إيه؟ الله يخليك <تصفيق> احنا مو طرف بالموضوع اصلا هذا اللي كنت اريد اوضحه من البدايه لحد هسه احنا انضربنا 12 صاروخ صح بس الشغله مو يمنا يا ابويا ما لنا علاقه وعليه راح تبقى بالمنافسه حاده جدا بين جبار المعموري بين جمعه العطواني وماكو فائز بيناتهم لان واحد يفتخر بقصف بلده وواحد يشكر اللي قصفوه اثنيناتهم اللوجير مالتهم نشيط واذا اريد نحكم بيناتهم لازم نطمس بالخيسه ما ترهم شكرا لمسابقه عشتيدك مسابقه اللوجير صفقه خليكم ويانا بعد هاي الحفله اللي قاموا بها الزبابيق ببقات من الورد والجت والجرجير اكو سؤال لازم يساله كل زبوك مو كل مواطن ايش عجب صار هذا التطور وايران قامت تقصف تقصف بنفسها؟ متعودين تدز ابو فدك، ابو عليو العسكري، ابو القيق، هادي، كتائب، عصائب، ايش عجب هالمره بنفسها؟ يعني انا اللي اعرفه انه انت تسوي الشغله بنفسك لما توصل مرحله تشوف بها الاذرع والذيول مالتك ما بيهم خير ومو مال واحد يعتمد عليهم. مو لو لا. نحن استهدفنا اماكن توجد فيها عناصر للموساد الاسرائيلي. فهذا الرد بين لهم لا يمكن ان تنشطوا في اي دوله كانت ضد امننا وخاصه الامن باعتباره اهم خط احمر بالنسبه لايران فنحن سنرد عليكم وهذه المره او من الان فصاعدا نحن وليس اذرعنا او المتعاونين معنا او حلفائنا نحن مباشره ونستهدفكم باعتراف الايرانيه شكرا ها فشنو قعدنا بالليل لقينا محلل سياسي ايراني طالع على قناه النجباء اللي بلغتنا بمقتل الجنرال هاني رمزي حتى يقول لهم نحن نرد هذه المره وليس اذرعنا ها أه؟ فشنو قاعد بقناتهم يقول لهم انتم الاذرع مالتنا وبعد ما نعتمد عليكم والله فشله من الجنرال هاني رمزي هسه لو حاجيها بقناه ايرانيه عادي يا اخي مو مال تقعد قبال موظف بالنجباء تقول له اذرع ما ادري شنو شو صارت قابله وبالزب عينه خالص عيد ترى ذولا وياكم مو عليكم خطيه صار لهم ساعه يتلوقون شرفك بس يريد يخلصون من سالفه ذيول نو طلعتوا لهم سالفه ذروع ذيل و... وزبوق وزعبله ونو بذروع فباقه ورد لل... للمحلل السياسي على هاي الصراحه انا احييه جدا لان هاي الصراحه اشرت على شيء مهم اللي هو 
بالوقت اللي تحس به ايران انه دا يصير شيء ما يعجبها وممكن يهدد امنها داخل العراق فهي تتعامل ويا العراق على انه جزء تابع له وراح تتصرف، يعني المواطن العراقي كان يعتقد نفسه بمعارضته لسياسات الاحزاب الحاكمه بالعراق انه هو معارض عراقي. هسه اكتشف نفسه انه هو معارض ايراني. بنص هاي البيعه اكو شيء نسيناه ما عرفنا رايه. الحكومه العراقيه جاي تسوي. لذلك تعمل الحكومه العراقيه شوف مع القوى السياسيه العراقيه حول هذا الموضوع هو كيف تعمل عليها طبعا مم. هذا تعمل عليها بمسارين اولا جمع معلومات امنيه حول هذا الموضوع زي. والمسار الثاني هو المسار الدبلوماسي اللي راح تقوم به وزاره جمع العراقية. معلومات امنيه عن تواجد لا مو تواجد لا جمع معلومات امنيه حول المواقع اللي تم استهدافه بهذه الصواريخ تحديد نوعيه الصواريخ كذلك الشظايا هذه الصواريخ بس لحظه لحظه أقل... لحظه اقدم لكم مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي يريد يحقق بقطع الصواريخ اللي ضربت اربيل شو تحقق استاذ شو تتاكد من يا قطع يا ص... اذا تريد تعرف من اطلقهم الحرس الثوري دي يقول لك اني دي يقول لو انت تريد تعرف منو بالضبط اطلقهم من الحرس الثوري العقيد اصدر العقيد اصغر فرهادي لو العقيد العميد اكبر فرهادي اذا اصغر فرهادي فهذا مخرج عنده فيلم واذا اكبر فرهادي فنحب نتعرف حسين علاوي انت بهذا تصريحك ما جاي تحقق بالحادث جاي تحقق الكوميديا جيب جيب اه لحظه آه بس خل اوضح للناس مره اخرى هذا ايش يسوي شوف 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 دقيقه اه في تايرات هالمره شوف حبيبي آه هذا العراق يعني هاي حطينا التيارات عمود يروح بسرعه يعني يطفر شوف هاي ايران ايران ضربت العراق والعراق ما له علاقه طلع الحرس الثوري الايراني وتبنى الهجوم وقال انا ضربت اكو واحد يحكي الزلمه يفك حلقه اكو زلم طلع حسين علاوي قال له اي اكو زلم قال له احنا ضربنا شو هنسوي قال ما نحقق بالموضوع يجوز مو انتو يجوز استعجال من يومكم يا اخي هاي مثل واحد تجيبه تقول له تعال تعال طبا يلا انا ضربتك شوف ايش راح اسوي خليت اكد احتمال مو انت يا اخي حسين علاوي تريد العراق يشيل الحساب ورا التحقيق ترى هاي من تاكل لك دجاجة تقدر تدفع الحساب بمكان غيرك بس من تاكل لك 12 صاروخ في الوير هنا ممنوع <تصفيق> كل من يدفع مالاته <تصفيق> وخر هذا الخرب وللأمانة حتى ما نظلم الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية فالحكومة أبدا ما سكتت قالت هاي الحادثة مستحيل تمر مرور الكرام وعليه منعت امير المسلمين من الظهور بالفضائيات العراقيه. بس والله قوي. فاحنا ككادر برنامج استغربنا. اوكي الحكومه مغلسه يعني طبينا لصفحه قياده الدفاع الجوي العراقي بعد 24 ساعه من الحادث. لقينا اول منشور ولا القصف الاحتفال باليوم العالمي للمراه في قياده الدفاع الجوي العراقي. عرفنا قياده الدفاع الجوي العراقي لانه كانوا دير يرطبون الاجواء وما لهم علاقه بالاجواء العراقيه ورحنا رئيس الوزراء حليم لقينا الخطاب العجيب مالته التالي هذا اللي صار حقيقه مرفوض ونطلب من الدوله الجاره ايران ان تقدم ادله ونتمنى أن يكون قرار مبني على ادله وليس على الشكوك شوف اكو رئيس وزراء بلد مقصوف 12 صاروخ على هامته يقول احنا نطلب من الدوله القصفتنا تقدم ادله على وجود المراكز المقصوفه. شو يعني اذا طلع الموضوع بادله عادي ننقصف؟ عادي ننقصف! يا يابا يا ابو والله شك فيهم يا هسه والله والله انت حرميك والله يعني ورا ما ملينا من الحكومه العراقيه ياسنا ياسنا وقررنا اخر شيء نشوف موقف حكومتنا الايرانيه. السفير الايراني ايش قال على القصف؟ ليس الهدف السياده ولكن للاسف لم يسمعوا الكلام 
بس انا عندي تساؤلين الاول ليش اكو علم عراقي ليش شو يسوي سياده السفير حبيبي شكرا جزيلا لحضرتك لتوضيح الواضحات فاذا لاحظ انه قال انه ما له علاقه بالسياده العراقيه انتم ليش تاخذون عن نفسكم انتم ليش تاخذون عن نفسكم اذا لاحظ عزيزي المواطن العراقي كل الكلام اللي طلع بقنوات اتحاد الاذاعات الاسلاميه تجاه هذا القصف هو ترديد ولوجير وانمطال وتمرغل والدعب لكلام السفير الايراني والحكومه العراقيه مو يمها الموضوع واذا تسالني المالكي وابو فدك وجماعتهم شو ما لهم حس راح اجاوبك السفير الايراني مكفي وموفي وبيجي وضع عندي حكايه واحده بس والله خطيه العراق خليكم ويانا اهلا بكم مشاهدينا في هذا الجزء من هذه الحلقه اليوم ضيف الحلقه متميز جدا ويانا اليوم ايش بيك نزار؟ ايش بيك احمد؟ ايش بيك نزار؟ انت ايش بيك؟ انا بخير لا صدق ايش اخبارك؟ تحية نزار تحية نزار بس هذا الجيش كله علي لا 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 تخاف لا ما له علاقة اي والله ما شاء الله والله ما له علاقة تحياتي لهم بس انا وياك قاعدين يلا علي فوت علي روح 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 بعدين هلا نزار انت ضيف الحلقة الأخيرة نتشرف مال هذا الموسم نتشرف فالناس لسه متفاجئه فنعطيهم شويه وقت الى ان يستوعبون <تصفيق> الموضوع الله بالخير الله بالخير تحياتي لك مرتاح جدا شو نضيفك مي شاي ما قصروا الشباب نضيفك شيء يلا كسكس <تصفيق> انا اول اول مره اشوفه لا لا ضير جميل ما شايف كسكس قبل لا 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 ما شايف هذه اول مره جديات اول مره راح اذوقه وياك والله هي. ولا ضايق كسكس قبل لا لا هذه اول مره هذا مغربي ولا تونسي ما ادري شوف انت ما اعرف انا ما لي خبر شوف هذا رقيق ورا ال... ورا البرنامج ممكن خشن ممكن ورا البرنامج هاي خاشو يا حبيبي جابونا بسم الله شوف النيا هذا ايه خشن لو رقيق ما ينكر ما شاء ما ينكر هاي كذا مثل يعني ما ينكر. لا 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 حرام عليك لا لا حرام عليك كسكس طيب خلي خليك اخذ شيل لقمه شيل لقمه ما اقف اوقف سؤال مم. انت مستعد تموت وبيدك خاشوقة كسكس؟ السؤال بايخ مع احتراماتي يعني. <تصفيق> حلوة حلوة <تصفيق> ما له علاقة ما له علاقة بالاكل شو شو مستعد تموت هو؟ لا بس دا اقول لك يعني مو هذا شيء شخصي فاني سالتك على شيء شخصي ما له علاقة ما له علاقة بالسؤال؟ لا لا ما له علاقة انت متزوج؟ لا شو انا مقضيها؟ <تصفيق> من ناحية تحديدا من ناحية يعني م... شلون تحديدا؟ ملابسك هاي من يغسل لك اياها؟ والدتي الله يطول بعمرها بالبيت موجوده تراعيني عندي اختي الله يطول عمرها الله يعطيها الصحة امين نزار م. هل الرجل يكتفي بواحده؟ اول شيء هاي اسئلتي انت جاي تعيد اسئلتي والله؟ تشتري مني اللي علي؟ اخي جيب اسئله جديده يعني انا جاي اللي بشر شو نفس اسئلتي؟ هي هي اسئلتك يلا هل الرجل يكتفي بواحده؟ اخي هاي اسئله نزار الفارس انت شنو جديده؟ اي عادي هو راح نسميها الفارس شو؟ هاي حوار جديد هاي اسئلتي قبل لا تتزوج نعم انت تحب راح تحب مرتك اكثر لو امك اكثر؟ شلون يعني تحب مرتك اكثر؟ يعني مرتك تحب مرتك اكثر لو امك اكثر في حال تزوجت اخي الحب يعني سؤال افتراضي هو الحب حب الزوجه واحد اخي احمد وحب الام واحد وحب الصديق واحد كل من له مكان في القلب مم. طبعا زي اذا تزوجت واجاك ولد نعم وصار عمره 17 سنه اوكي وجيت فد يوم للبيت نعم لقيت صنطه هدوء بالبيت واكو صوت طالع من الغرفه مم. فتحت الباب طبيت الغرفه لقيت منك بدي اشوف افلام الباحيه ايش تسوي هاي هم هاي السؤال انا ساله انت ما صدق احمد ايش فيك؟ السؤال انا ساله شفت جاي تبيع علي زين جاوبني ايش راح تسوي؟ هاي اسئلتي ما ما شفت منك شيء جديد، اعطيني شيء جديد نحاور بيه نطلع من الناس. مو اريد بس اشوف اسئلتك انت شو راح تجاوب والله انا ذاك ذاك الوقت أه. احكم ما اعرف، بس حاليا انصحه انه افلام اباحيه وحرام. انصحه بشيء جميل. ما تشوف انت افلام اباحيه؟ هذا شيء يخص ما مضطر انه اجاوب عليه. شيء خاص بي هذا عايد لي. ايش <تصفيق> تسال الناس الاسئله ليش؟ وانا ما جابرهم يجاوبون يقدرون هذا الشيء يخصهم واني ما 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 جابرهم. من رحت لمصر 
طيب وسويت عده لقاءات اكو سؤال عندك كلش كلش مهم كان دائما تسال اغلب الممثلين اللي التقيت بيهم نعم خلاصه هاي التجربه شو اكتشفت البوس بالتمثيل حقيقي لو تمثيل اغلب الناس اغلب الناس تسال هذا السؤال م. من ضمن حتى الفنان هنيدي محمد هنيدي دائما مرات يشاق يقول البعض من يقولون الفنانات هم قالوا انه هذا التمثيل فانا اشوف انه لا مو تمثيل انتم لا تقولون تمثيل حقيقي واحيانا تصير بي مشاعر مثل ما قالت غادة عبد الرازق مع هاني سلامه قاعدة مثلت وصار بي مشاعر بعض من يشوفه مشاعر بعض من يشوفه تمثيل هو مجرد سؤال اسال حقيقه ان كان ام تمثيل اتمنى ما ينقص انت ما تسال اسئله دينيه نعم. انت ملتزم ملتزم دينيا ملتزم بيني وبين الله سبحانه وتعالى بس مم. تسال الناس هوايه وتدخل بالتفاصيل ادق التفاصيل الحجاب ليش مكتوب ليش ما لا لا مو مو لا شنو انه برنامج فني لا غير انه نعرف الفنان مدى تقربه من رب العالمين بينه وبين نفسه حريه ممكن الشخصية. ممكن اكو من يجاوب ما انا ما جاوب انا اسال سؤال يا اما تجاوب يا اما ما تجاوب بس انا قابل حاط مسدس عليه ولا تجاوبني يقول لي لا تعليق شكرا بس شلون انا جاي اقول لك بيني وبين رب العالمين ما جاوبك بنهايه هاي الحلقه وبنهايه هذا الموسم فهاي الحلقه هواي وزعت بيها ورد بطريقه البشير شو بس بالاخير عندي ثلاث باقات ورد اريد اوزعها بشكل جاد وراح نوصلها ان شاء الله للي اللي راح اذكرهم هي واشياء اخرى ان شاء الله نكون نسوي شيء ونؤدي ولو ولو جزء قليل من الدين اللي علينا تجاههم الباقه الاولى لاسره الشهيد حارث السوداني الله يرحمه احد افراد خليه الصقور اللي تسلل داخل تنظيم داعش وقدر يتخفى كواحد من عندهم ويوقف عشرات العمليات وينقذ مئات ان لم تكن الاف الارواح الباقة الثانية لأسرة الشهيد وسام التكريتي الله يرحمه اللي ضحى بنفسه بعمليات التحرير بعملية نوعية الباقة الثالثة لعوائل شهداء تشرين اللي أبدا ما راح ننساهم هذا البلد هواية راحت بيه دماء على أمل إنه يصير شيء أفضل بالمستقبل اللي راحوا بحروب العراق من 30 سنة وأكثر إلى اليوم كانوا ينتظرون اليوم اللي أولادهم ما يروحون بيه للحرب بس للأسف كبروا أولادهم وهم راحوا للحرب ومن راحوا للحرب كانوا ينتظرون اليوم اللي يصير به العراق بلد افضل حتى اولادهم يعيشون ببلد مستقبل افضل. والبلد اذا بقى يندار بهالطريقه فاكيد ما راح يكون المستقبل افضل. وحتى نسوي محاكاه لكتاب طالب السوداني الله يرحمه بوصف الوضع العراقي الحالي بما انه صار له فتره ويحتاج تجديد فاريد اقول البرلماني اللي يكون مجرد رقم لرئيس الكتله ومو برلماني حقيقي ولا يؤدي دوره كبرلماني فطز بي. الوزير اللي يجيبوه رجال اعمال وجهات حزبيه ويصير اداه بيدهم طز بي الرئاسات الثلاثه اللي تبقى تنتظر قرارات من غيرها حتى تادي دور المطيع وبس طز بيها طز بيها طز بيها طز بالاعلام اللي يقدم لك 30 قناه حتى يرددون كلام سفير دوله محتلتنا وعلى طار الاحتلال طز ببوش اللي بلا فيه ثلاثه قال راح تعيشون بحريه وديمقراطيه طز بمجلس الحكم طز بالمارد المعنوي طز بالفترة الذهبية مال 2005 اللي كان بها علاوي طز بالمربع الاول طز بالغرف المظلمة طز باصبع نور المالي طز بالخشم اللي ينبشى اصبع نور طز بالمبادرة الزراعية طز بالمؤامرات التي تحاك والمؤامرات التي لا تحاك طز باللي يحوك المؤامرات طز بزهرة النيل طز بالبرو طز بابو عليه والطلي طز بالطلي طز بالطابوق الجمهوري طز بالعصرونية طز باستكان الشاي مال العصرونية طز بالصحف الاستقصائي اللي اذا اذا اسويها صدق ينقتل طز بالكتله طز بالفساد طز بمكافحه الفساد طز بطريق الحرير طز بالاتفاقيه الصينيه طز بالتدخين الالكتروني طز بالسيطرات النوعيه طز بالجهاز ابو الاريح طز بجهاز الحمايه مال الثلاجه طز بالغلمان طز بالمصارف طز بمزاد العمله طز بقبضة الستير ما سواق الكية طز بابو الكية من تقول له نازل طز بالنازل يلا طز بخطار رجال الفرح طز بالخطار وطز بالشموع وطز بالصواني وطز بالفرح وطز بالسوق طز بالحافظة مال الايربورد مال طلاب جامعة الأسرى طز بابو إسراء طز بالمخازن طز بابو مازن طز بمصور الجامعة طز بالسنتر طز بالصاره حتى ضربتني بوري من بالكليه والله تستاهل طز 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 بالفحص مال كورونا وطز بدرنفيس الفحص طز بالقياع عندي دي بقوها العصائب طز بالعصائب طز بجبهه ابو جداحه طز بالجداحه 
او طز باللي يدخل يلا طز بكاميرات المراقبه طز بريموت السبلت طز بريموت التلفزيون هو اصلا كهرباء ماكو طز بالكهرباء طز بالماي المقطوع طز بالتبليط المحفر طز بالمصانع الما الما جاي تفتحوها طز بالقطاع الخاص اللي قتلتوه طز بالابتزاز اللي تحبوه طز بالصفقات اللي تسووها طز بطريقه ادارتكم للدوله طز بالميزانيه اللي تقسموها بيناتكم طز بتدخلكم باي مشروع خاص طز بالتغيير من الداخل طز بالحكومه اللي انتم تقودوها طز بالخطط اللي انتم تخلوها طز بغباكم طز بعمالتكم طز بنرجسيتكم طز بدكتاتوريتكم طز بطمعكم طز بتفكيركم طز بحكمكم طز بحكمكم طز بحكمكم ديال هو اقول لكم شيء طز بي طز بالبشير شو طز بالست طز بحسين تقريبا طز بعثمان طز باحمد العامري طز بكل ما نشتغل ويانا يعني وخاف يطلع اسمي طز بفريق الريسيرش طز بفريق المونتاج طز بعدي علاوي طز بيك احمد طز بيك طز بيكم كلكم اما انتم اعزائي المشاهدين انتظرونا الموسم الجاي